సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగటం వల్ల వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఏ విధంగా మన డేని మనం కంప్లీట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అంటారు అసలు నాగరాజ్ నిజానికి చాలామందికి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని చాలామందికి తెలుసు లేస్తున్న వాళ్లను వాళ్ళు పొందుతున్న ప్రయోజనాలని చూస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలియక ఏం కాదు కానీ ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అవటము ప్రయత్నించకపోవటము ప్రయత్నించడానికి అంత అవసరం బలంగా లేకపోవడం యాక్చువల్గా రెండు కారణాలు పొద్దున్నే నిద్ర లేవకపోవటానికి కారణం ఒకటేంటంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం లేచి ఏం చేయాలో తెలియకపోవడం అంత బలమైన లక్ష్యం లేనప్పుడు ఇప్పుడు కొంతమంది అందరూ వాకింగ్కి వెళ్తున్నారు కదా వాకింగ్కి వెళ్తే బాగానే ఉంటుందని అని అన్నప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాము లాజికల్ బ్రెయిన్ ఏదైతే రేషనల్ మైండ్ ఏదైతే ఆలోచిస్తుందో ఆ తర్వాత ఇంటలెక్ట్ మైండ్ ఎలా ఆలోచిస్తుందో ఇంటలెక్ట్ మైండ్ చెబుతుంది లేవమని మరి వాకింగ్కి వెళ్దాం అనుకున్నావు కదా రేషనల్ మైండ్ చెబుతుంది ఏ అంత అవసరం లేదు అయినా ఈ వయసులోనే డైటింగ్ ఏంటి నువ్వు బాగానే ఉన్నావు నీకేం అంత పొట్ట రాలేదు పక్కింటి సుబ్బారావుకి ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు మనకి ఏమిస్తుంది ఇవాళ పడుకుందాంలే అని అనిపిస్తుంది కానీ బలంగా ఎవరైనా సరే లేద్దాం అనుకుని ప్రయత్నించిన వాళ్ళు ఇంకా బాగా ప్రయత్నించాలంటే రెండు విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పొద్దున్నే నిద్ర లేవడం ఒకటి పొద్దున్నే లేచి ఏం చేయాలన్నది ఒకటి అయితే రెండవది రాత్రి మీరు ఎప్పుడు పడుకుంటున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఓకే రాత్రి పడుకునే సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎంత నిద్ర కావాలో అంత మీ బాడీ మీ బయోక్లాక్ అంత నిద్ర తీసుకొని మిమ్మల్ని నిద్ర లేవటానికి సహకరిస్తుంది బాడీ మీరు రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోయి మిడ్ నైట్ బిర్యానీ తిని టీవీలో నెట్ఫ్లిక్స్ సినిమాలు చూసి ఇంకా సరదాగా ఆడుకొని రెండు మూడు ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడి మళ్ళీ వెళ్ళి పడుకొని ఇప్పుడు మన వీడియో చూసి పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలని ప్రయత్నం చేస్తే అది ఫెయిల్ అవ్వడం డెఫినెట్ ఖాయం మరి దీన్ని సాధించడం ఎట్లా అంటే కొంతమందిని వాళ్ళ జాబ్స్ నేచర్సే అలా ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ క్లయింట్స్ యుఎస్ నుంచే యూకే నుంచే మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళ టైమింగ్స్ కోసం వీళ్ళు మేల్కొనాల్సి వస్తుంది రాత్రి పని చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ విషయాలన్నీ ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రయత్నాన్నే మానుకుంటారు ఇక ఎర్లీ మార్నింగ్ అనేది లేదు ఎర్లీ మార్నింగ్ వదిలేద్దాం అని సో అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో మనం ఏం చేయలేం కానీ అన్ని అవకాశాలు ఉండి లేవగలిగి ఉన్న ఆ స్కోప్ ఉన్నా సరే లేవలేకపోవడం ప్రయత్నం ఎలా చేయాలో తెలియకపోవడం వాళ్ళకి మనం సహకరించాలనుకుంటే ఉదయం ఎలా లేవాలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అవును ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను కుదిరితే వీడియోని సో ఉదయం ఎలా లేవాలో పెట్టాము మరి ఉదయం లేవడానికి లక్ష్యం కూడా ఉండాలని అనుకున్నాం రాత్రి నిద్రపోవడం ఎలాగా నేను చెప్పినప్పుడు ఎర్లీగా పడుకోండి అని అందరూ చెప్తారు నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను ఎర్లీగా పడుకోండి అని అయితే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే రెస్పాన్స్ ఏంటంటే పడుకున్న వాడిని నిద్ర రావట్లేదండి ఒకసారి రెండుసార్లు ప్రయత్నం చేయాలి నిద్ర రాకపోతే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా గుర్తొచ్చేది ఏ నిద్ర వచ్చేటట్లేదు ఒకసారి టీవీ పెడదామని పెడతాను అవును ఇంకా అయిపోయింది ఆ ప్రయత్నానికి అక్కడితో కట్ మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రెయిన్కి మనం తొందర పడుకోవాలి తొందర నిద్ర లేవాలి మరి తొందర పడుకోవడానికి అలవాటు లేదే అవును మరి ఏం చేద్దాం సరే ఆ పడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చేసుకుంటే అలవాటు లేదు కాబట్టి నిద్ర రాదు ఏం చేయాలంటే నెంబర్ వన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ డిన్నర్ సో ఎర్లీ మీరు పడుకోవడానికి డిన్నర్కి కనీసం గంటన్నర నుంచి రెండు గంటల పాటు మధ్య గ్యాప్ ఉండాలి ఓకే నైంటీ మినిట్స్ టు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉండాలి డిన్నర్ చేసిన డిన్నర్ చేసిన వెంటనే మీరు పడుకున్నారనుకోండి అది కూడా అగైన్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అగైన్ వెయిట్ గెయిన్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది సో ముందుగా డిన్నర్ చేయాలి చేసిన తర్వాత బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి పడుకుంటాం ఓకే నేను చెప్పిన గ్యాప్ మీరు చే మీరు మెయింటైన్ చేశారు పడుకుంటే నిద్ర రాదు ఓకే నిద్ర రాకపోవడానికి కారణం నెంబర్ వన్ మీ శరీరానికి ఆ సమయం అలవాటు లేదు మీరు అలవాటు చేయాలి చెయ్యాలంటే ఏం చేయాలి నిద్ర రాకపోతే ఏం చేస్తారు మరి లేస్తారు లేచి ఏ పుస్తకమో చదువుదామని ప్రయత్నం చేస్తారు ఏమీ చేయకండి ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళి పడుకున్నప్పుడు సీ దాట్ ఆల్ యువర్ బెడ్రూమ్ కర్టన్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఓకే మనం ఇంతకుముందు చెప్పాము మెలటోనిన్ అన్న హార్మోన్ నిద్రకు సహకరించే ఈ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది డార్క్నెస్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది ప్రొడ్యూస్ అయితే ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన దాని నుంచి దీనికి బ్రెయిన్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ మెల్లిగా వాటి వేవ్స్ను మార్చేస్తుంది మెల్లిగా మీరు నిద్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది దానికి డార్క్నెస్ కావాలి మీరు ఫోన్ చూశారు ఐప్యాడ్ చూశారు 
సినిమా చూసారు అన్ని స్క్రీనే స్క్రీన్ బ్రైట్ లైట్ డైరెక్ట్ కంట్లో పడుతుంది కంట్లో పడితే మెలటోనియన్ ప్రొడక్షన్ అయిపోతుంది ఈ హార్మోన్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఆగిపోతుందో నీకు నిద్ర రాదు అవును నిద్ర రాదు కాబట్టి మీరు ఇంకా యాక్టివ్గా తయారవుతారు అంటే లేచి ఇంట్లో తిరగడం లైట్ లేయటం మీరు అన్ని పనులు చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తారు ఇంకా నిద్ర రావడం కష్టమైపోతుంది మొదటి వారం రోజులు వాళ్ళు చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఏంటంటే నెంబర్ వన్ డిన్నర్ ఎర్లీగా చేయాలి రెండోది కట్టన్లు అన్నీ వేయాలి పడుకోవాలి నిద్ర రాదు అయినా లేవకూడదు సార్ మళ్ళీ లేవకుండా ఉండాలంటే కళ్ళు తెరిచే పడుకుంటున్నాం అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఉంటుంది నల్ల బట్ట బ్లైండ్ ఫోల్డ్ కళ్ళకు కట్టుకోవాలి ఓకే కళ్ళలోకి ఎటువంటి దృశ్యం కనిపించే అవకాశం లేని బ్లైండ్ ఫోల్డ్ను మీరు అందుకే మీరు ఫ్లైట్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ కొంతమంది రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటే తక్కువ టైంలో నిద్రలోకి వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు కళ్ళకు ఆ బ్లింక్స్ ఇస్తారు ఆ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ని మీరు పెట్టేసుకుంటారు ఎందుకంటే చుట్టూ ఉన్న వెలుతురు కళ్ళలోకి వెళ్ళకూడదు అవును తొందరగా నిద్రపోతారు ఈ ప్రయత్నం చేసి పడుకోండి నిద్ర రాదు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అవును నిద్ర పడుతుందా లేదా ఇంకా పట్టలేదే పడితే బాగున్నాయి ఇవి కూడా మళ్ళీ ఆలోచనలు వస్తుంటాయి వీటన్నిటినీ ఆపి ఇంకొక ప్రయోగం ఉంది ఇది చేయండి ఖచ్చితంగా నిద్రపడుతుంది మీ పొట్ట మీద చేయి పెట్టి అరచేతిని పొట్ట మీద పెట్టి పడుకొని కళ్ళ గంతలు కట్టి మొత్తం కట్టన్లు అన్నీ వేసి ఇప్పుడు యాభై నుంచి రివర్స్ వన్ దాకా ఫిఫ్టీ ఫార్టీ నైన్ ప్ర అన్న ప్రతిసారి మీరు ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు పొట్ట పైకి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని కౌంట్ చేస్తూ ఉండండి వరుసగా యాభై నుంచి వన్ దాకా రివర్స్ కౌంట్ చేయండి కౌంట్ చేస్తూ ఉంటే ఇక మీ ఆలోచనలు ఆగిపోతాయి మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది నిద్రకు ఉపక్రమిస్తారు అసలు నన్ను అడిగితే మీరు వన్ దాకా వెళ్ళక ముందే నిద్రలోకి జారుకొని ఉంటారు ప్రయత్నించండి వెరీ గుడ్ టెక్నిక్స్ ఈ టెక్నిక్స్ బాగా వర్క్ అవుతాయి అది ముఖ్యంగా ఎవరికంటే తొందరగా పడుకోవడం అలవాటు లేని వాళ్ళకి ఓకే ఇక నేను పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలి పొద్దున్నే చేయవలసిన పని ఉంది నేను లేవాలంటే తొందరగా పడుకోవాలి పడుకోవాలంటే ఇవి పాటించాలని ఈ ఈ సైకిల్ మొత్తం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ ప్రయత్నం ద్వారా మీరు డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు పొద్దున్నే నిద్ర లేవగలుగుతారు ఇంకో టెక్నిక్ సక్సెస్ మన విజువలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా మన అది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అవును చాలామంది అనుభవం మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగో రోజు ఏం చెప్తారంటే అలారం పెట్టుకున్నామండి కరెక్ట్గా అలారం రింగ్ అయ్యే ముందు మాకు మెలకు వస్తుంది అవును వీళ్ళే లేచి అలారాన్ని ఆఫ్ చేస్తారంటే ఇంకా రింగ్ కాకముందే వీళ్ళు లేచిన తర్వాత అలారం రింగ్ అవుతుంది ఆఫ్ చేస్తారు అంటే మూడు రోజులు మీరు బ్రెయిన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు లేవటానికి ఒక లక్ష్యం ఉంది కాబట్టి నిద్ర తొందరగా పడుతుంది తర్వాత నిద్ర కూడా తొందరగా లేస్తారు ఉదయాన్ని అది సాధ్యమే సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ విషయాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ప్రయత్నించి సాధించకపోవడం అన్నది జరగదు గ్యారంటీగా నిద్ర లేవగలుగుతారు అది కూడా ముఖ్యమైన విషయం మీరు నిద్ర లేవాలనుకున్న టైంని రోజు నిద్ర లేచే టైం కంటే కనీసం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ సమయాన్ని మీరు ముందు నిద్ర లేచే ప్రయత్నం చేయకండి ఒక వారం రోజులు మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వారం రోజులు ఇంకో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వారం రోజులు అలా ఓ గంట సాధించాలంటే నెల చాలు గంట ముందు నిద్ర లేస్తారు ఒక నెల రోజులు ప్రయత్నిస్తే యూ ఫీల్ సో కంఫర్టబుల్ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అంతేకాదు స్టడీస్ ఏం చెప్తాయంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వాళ్లకు క్రియేటివిటీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండి అవును సో అది అంటే అలవాటు చేసుకుంటే మీ బయో క్లాక్ని కొంతమంది అర్ధరాత్రిలో పనిచేసి మధ్యాహ్నం లేవగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే వాళ్ళ పని చాలా నేరోగా ఉంటుంది అందుకే వాళ్ళు ఆ టైంలో పని చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఉదయం లేచేవాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు హ్యూమరస్గా కూడా ఉంటారని ఒక స్టడీలో తెలియదు అవును పొద్దున్నే నిద్ర లేచేవాళ్ళు మంచి ఫన్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ హ్యూమరస్ వాళ్ళు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అని కాబట్టి ఇన్ని కారణాల వల్ల ఉదయం నిద్ర లేవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక పుస్తకం చదివిన మంచి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన అన్ని ప్రయోజనాలే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి పాటిస్తే ఖచ్చితంగా నిద్ర లేవడం ఖాయం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నారాయణ మనం వెతుక్కొని బయటికి రావాలి అని అంటే విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ అనేవి బలంగా ఉపయోగపడతాయి సార్ మన వీడియోస్ త్రూ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనం దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది దాంతోపాటు మనీ అర్న్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఇల్లు కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అవార్డులు అవార్డ్స్ అంటే గోల్డ్ మ
విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ అన్న మార్చి ఇరవైయో తారీఖున విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ అయితే అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే మీలో ఉండేటువంటి గట్ ఫీలింగ్ని మీరే బయటకు తీసుకురావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆ ఫైవ్ డేస్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వండి డెఫినెట్గా మీరు ఇంకో కొత్త ప్రపంచాన్ని మీ దగ్గర నుంచే మీరు చూసినట్టు ఉంటుంది అండ్ మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడే అద్భుతమైన అవకాశం విజువలైజేషన్ మార్చి ట్వంటీ ఎయిత్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరన్నా సరే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు రామ్ గారు అపాయింట్మెంట్ కావాలనుకుంటే రామ్ గారు అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ అఫీషియల్ వన్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను రామ్ గారు టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానైతే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు